Hôm nay tạp chí America đã mở bán trang bìa số khai niên năm 2024 của Tiêu Chiến. Tạp chí đã chọn Tiêu Chiến cho số báo thường niên và được bán vào ngày 29 tháng 12. Chương trình giới hạn trong 1 giờ từ 10 giờ 10 đến 11 giờ 10 và nếu như bỏ lỡ bạn sẽ không mua được nó. Trên thực tế, khi Tiêu Chiến được tạp chí chính thức công bố, một nhóm blogger thời trang đã chúc mừng không phải Tiêu Chiến mà là tạp chí. Tiêu Chiến xuất hiện trên trang bìa số báo thường niên năm 2024 của tạp chí Marie Claire và anh ấy nhận được sự đối xử OG cho lần xuất hiện đầu tiên của tạp chí này. Sau Harper Bazaar vào năm 2020 và Esquire vào năm 2023, và đây là lần thứ ba xuất hiện trên một tạp chí chính thống lớn. Mặc dù đã giành được sự chứng thực toàn cầu từ tất cả các thương hiệu xa xỉ, nhưng số lượng xuất hiện trên các tạp chí hàng năm của Tiêu Chiến là rất ít. Vì vậy, họ đã chúc mừng cho tạp chí Marie đã có được Tiêu Chiến. Đây cũng là ấn phẩm cá nhân thứ ba của Tiêu Chiến sau Harper Bazaar và tạp chí Elle. Năm tạp chí chính thống hàng đầu đã dành cho phụ nữ, bao gồm Mi tạp chí Harper Bazaar vào năm 2020, tạp chí Elle vào năm 2022 và Esquire vào năm 2023. Việc xuất hiện trên truyền thông hàng năm thực sự rất có giá trị. Từ năm 2024, một sự khởi đầu mới và đã gây bất ngờ cho tạp chí Marie Care cho số khai niên trong năm 2024. Tư chiến đã khai mạc tạp chí thường niên và mở khóa trang bìa thứ 3 của năm tạp chí dành cho phụ nữ hàng đầu sau Harper Bazaar và Elle. Tiếp nối những thành công lớn vào năm 2019, đây là tạp chí thứ 5 sau Vogue Me vào năm 2019, sau Harper Bazaar OG vào năm 2020, tạp chí Elle vào năm 2022 và tạp chí Esquire OG vào năm 2023. Tư chiến là người đã giành được tất cả các hợp đồng tiên tuổi và sự hợp tác này rất có giá trị và rất đáng mong đợi. Không khó để có thể thấy nhận xét của các blogger thời trang có sức ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội. Họ tin rằng sự hợp tác của Tư chiến với Marie Claire là điều mà tạp chí này phấn đấu. Nhận được OG trong lần xuất hiện đầu tiên và chúc mừng cho tạp chí. Việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hàng năm thực sự rất có giá trị. Tạp chí này đã bất ngờ giành chiến thắng trong show đầu tiên năm mới của mình. Bước vào mở cửa tạp chí thường niên và không chịu bắt đầu một năm mới buộc mình. Việc một tạp chí hợp tác với bạn là điều hiếm có và quý giá. Từ những lời nói này không khó để thấy rằng các blogger thời trang đã ngạc nhiên đến mức nào. Có thể thấy người không quen với cụm từ OG đã không thể hiểu được giá trị của hai chữ này. OG có nghĩa là trong tháng chỉ có một nghệ sĩ duy nhất. Đây là sự khẳng định rất lớn về địa vị của người nghệ sĩ đó. Đặc biệt là khi các tạp chí ngũ đại trừ Vogue đều có số ít các báo OG. Ví dụ như Marie vào tháng 11 có 3 bìa là 3 người nghệ sĩ. Vì vậy OG là chất lượng cao và tiêu chiến khi xuất hiện trên bìa báo lần đầu tiên đã có OG. Ván ấy chính là người duy nhất của cả tháng và điều đó làm cho nó thậm chí còn tuyệt vời hơn. Chỉ có thể nói nghệ sĩ có thành tích thực tế thì lại khác. Tiêu chiến có tác phẩm sự nổi tiếng sang trọng suốt ảnh hưởng nước ngoài. Vì vậy lần nào anh ấy cũng là ngôi sao lớn nên các tạp chí chạy theo là chuyện bình thường. Nếu suy nghĩ kỹ, mỗi lần tiêu chiến xuất hiện dường như anh ấy có thể mang đến cho mọi người những bất ngờ khác nhau. Thì anh ấy bị kẻ bôi đen chế giễu vì tài nguyên điện ảnh và truyền hình. Và ngay sau đó anh ấy hợp tác với đạo diễn nổi tiếng từ khác và tiếp theo là hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Trịnh Hiểu Long. Khi anh ấy bị kẻ bôi đen cười nhạo vì nguồn lực kinh doanh của mình, sau đó đã chính thức tuyên bố trở thành người phát ngôn toàn cầu của rất nhiều thương hiệu xa xỉ trên toàn thế giới. Khi anh ấy bị những kẻ bôi đen chế nhạo về tài nguyên thời trang và tiêu chiến đã trở thành OG năm mới 2024 của tạp chí Marie và người hâm mộ của Tư Chiến thực sự rất phấn khích khi được gặp lại Tư Chiến trên bìa tạp chí. Và anh ấy hết lần này đến lần khác mang đến cho mọi người đầy sự bất ngờ.